子大人受惊了，未入云州境内，便有如此阵势的行刺。为了世子的安全，还请世子回京。云州连年战乱，百姓流离失所。母亲让我体味民情，为解救这里的百姓出一份力。身为舒家世子，绝不能因为惧怕就退回去。禀世子，尚有人存活。这身伤不是我们做的，看起来应该是绑匪先把他绑到这儿，然后一并带过来的。那便不是敌人了吧？救活他，此人身份不明，世子，那也不能见死不救啊。是。不要，莫怕，吃点东西。嗯，你先吃。你慢慢吃。你家在何处？我送你回去。无家可归。哦，大夫说，你没有伤及内脏，还有的救。绑了我的那些人，都是你杀的。你就是舒城吧？我是，是来出游的。云州可不是一个游玩的好地方。多谢大舅，还你一个人情。你若是舒家的那个人，赶快回楚都吧。你怎知我是舒家的人？行刺你的人，是君子堂的人。那个。专门出杀手的地方。我从那里逃出来的时候，我听他们说，这一次他们的目标就是舒家人。君子堂的人说，只要杀了你，不计任何代价。看来，有人不想让舒家插手云州的事啊。你还想留在这儿？我来这里，是希望能够多救百姓。我的事还没有办完，别以为现在有人护着你。君子堂的人手段多得很，防不胜防。那又如何？我得去做我该做的事啊！你才几岁，好大的口气！我虽然年纪小，但也知道，有些事我必须去做。即使此去无回，但也不负本心。我命人送你出云州，再给你银两。你好好过活吧。
想与你共白发，执手相看，小桥流水又到谁？上到了，不影响本小姐狂欢楼喝花酒。哎，你听说了吗？最近凤楼大酬宾，打赏一概不要，酒水全部半价。高兴的时候还会打赏客人呢，我真是八辈子都没听说过这种好事。这知道的呢是沈爷在庆祝，这不知道的呢，还以为任老板被你气疯了，伤透了才做出这种事。搞得我都想去看看了，悄悄的跟他说句恭喜，说不定还能讨些银子。不对啊，你们两个是我介绍认识的，应该给我包个大红包。不是啊，不是啊，明天我要回去好好准备一下，等你成婚之时，给你准备一份厚礼。让我好好搜罗搜罗，给你找些不寻常的。嗯，脏东西，什么脏啊？那你喊人去打扫一下。人，人脏了，不脏啊。哎，要么你洗澡的时候让红渊再多加一点澡豆。洗不干净，这么脏吗？也没有那么脏，沈夜啊，他又怎么欺负你了？我去揍他！他可能是皇上的男宠。皇，嗯，呃，那皇帝对你还真是好啊，男宠都跟你分享，真的假的？看样子，似乎是真的。我没说什么，还没成婚呢，就戴了顶绿帽子。啊啊！这他这，我是不是说错什么？儿臣沈夜，于大婚之日向陛下请安。你要称呼朕母皇。儿臣沈夜，于大婚之日向母皇请安。你父亲若是看到你今天这般光景，他该有多开心！儿臣向母皇敬茶，聆听母皇教诲。快起来！若是寻常人家，此刻定会叮嘱你，与妻主相亲相爱，事事先为他考虑。不过这些话，朕不能说；这些事，你也不能做。吾儿长大了，凡事要替朕分忧。记住。他们母女两人是朕的敌人，也就是你的敌人。你要利用书城，掌控住书家。等时机成熟，你与朕里应外合，将他们一并处置，不留后患。
，你万万不可学你父亲背叛于朕，否则，别怪朕不顾母子之情。沈夜明白，沈夜永远都会听陛下的。那就好，朕相信，你不会让朕失望的。荣卿，谢过母亲。见过家主，母亲。嗯，你们都下去吧。是。成儿啊，今日你大婚，满朝文武皆贺，皇上的赏赐更是按照皇子的礼仪，丝毫不差。这对你来说是一份天大的荣耀。但是母亲却要来提醒你，这并不是什么赏赐，不管他是苏荣清还是沈夜，对你来说，都是一个威胁。他可不仅仅是个威胁，他还是个脏东西。即使是威胁，也要注意措辞，不必如此粗鄙。孩儿失态了，敢问母亲何时动手？今天吗？今日毕竟是你的婚礼，也要图个吉利，此事可以慢慢来。既然要弄死他，何不趁早？反正宾客都在，红事变白事，也不用再请客人了，倒也是图个方便。你这是以退为进，是在说反话吗？毕竟是一条人命，不要急于一时。可孩儿还是想。就地解决。成儿啊，之前你可都是念着他的，今日怎么如此暴力？是有什么不舒服吗？回母亲，我就是单纯的想弄死他。哼，你这副样子，就是做给母亲看的吧？娘告诉你，不要对这个人有任何的希望。也不要对他付出真心，这样一来，他死的时候，你就不会伤心。母亲放心，他死的时候，孩儿只会庆祝。毕竟是你老师的孩子，也不必很开心，对吧？是啊，是啊，是啊！哇，小娇来了，看热闹啊！哎呀，这热闹啊！
轻轻射出，落在脚边即可，讨个彩。兄长，世子正拿着弓箭。辟邪见喜，只是风俗，不打紧。这种风俗，可曾出过什么意外吗？哪曾出现过意外啊？难道还有妻主射死自己的新主君不成吗？他好像是认真的，怎么可能？他与我成婚，他肯定是开心的。村长，你没事吧？没事，他就是太激动了。看看里面的人是死是活，活着赢出来，死了就算了。世子还有踢脚门的说法。苏公子，有请了。怎么还没有礼成，便要谋害金夫吗？既然你不听劝，硬要成亲，那你就好好接受这种方式吧。既然你一剑没有射死我，那就对劳烦世子殿下，引我入府了。母亲，太离谱了！哎呦，既然礼已经成了，那就迎新人去前庭吧。是啊。父亲长居云州，有些话就由我来说吧。你入了书府，就是我们舒家的人了。以后你二人要和美，你要体贴，照顾你的妻主。谨遵主母教诲。成儿，随我去招呼客人。是。下臣拜贺舒大人，贺世子大人。新婚大吉！哎，你们家那位三小姐没有来呀？啊，回舒大人的话，那孩子本来是一定要过来的，可昨日突然生了急症，没这个福分
，改日下臣一定会亲自代他登门谢罪。哦，那便是可惜了。原本他和我们成儿可是最要好的朋友呢。飞鱼，哎，贺世子大人和新主君百年好合，早生贵子。各位，贺舒大人喜，贺世子喜，贺舒家喜，请。见过世子。你们在这儿干嘛？兄长让我俩在此地迎接世子。用不着你们，我自己进去。你都下去吧。见过世子。干什么？回世子的话，吾等随时听候差遣的。差遣什么？啊、嗯？还是你们想想听点什么？无耻！你们都下去吧，也请世子把你的人也都撤下去。这好好的洞房之夜，舞刀弄枪像什么话呀？府兵听令，全部都撤下。本世子不要世子紧张什么？荒唐！我怎么可能会紧张？不紧张，哪来这么多汗水？洞房之夜，世子又为何会安排府兵？很明显啊，我在提防你。是告诉别人，告诉家主，你在提防我。嗯。你你干什么？与世子共饮合金酒。我刚才喝的有些多了，你这杯，我不想喝。这杯酒我等了许久，怕是由不得世子这酒没了，你睡吧，我走了。洞房之夜，世子想去哪儿？难不成你真想跟我洞房啊？我告诉你，休息。别的事情都可以听你的，但这件事情不行。你以为你自己是什么货色？难道？你还敢对我用钱啊？那世子就看沈夜敢不敢对你用钱了。嗯，你你要干什么？还请七主帮我摘掉面纱
，你想得美。我说了不让你走。你哪儿都去不了。你别忘了，本世子可是清月派掌门的关门弟子。请关门弟子把绳子解开呗。关门弟子要是知道怎么解开，那不早就解开了吗？你来。想起了那日我们在车里的情景，怎么又没动静了？是啊，真着急啊！兄长洞房，你急什么？不是我着急啊，是牡丹那个家伙一直在踩我的脚。嗯，哦，这只脚是我踩的，抱歉。嗯，哦，牡丹的意思是，打死他都不知道你会来啊。我是担心兄长有危险。啊，我尽力了。看得出来，床都塌了。今夜就先这样吧，你别再乱动了。遵命，七主大人。谁允许你这么叫我的？不该叫吗？算了算了，我困了，嗯，就这样吧。大大方方承认嘛，何必这么鬼鬼祟祟的？你不就是长得好看点吗？本世子见过的好看的男人多了去了，谁喜欢你？起来！哎，喜不喜欢不重要，重要的是缘分。你看我们这个姿势，都有缘分。什么缘分？什么缘分？你你给我起来，我要热死！起！我我也不是不想起，但我起不来呀、啊。你看对不对？起起不来呀，就躺着弄什么？嗯。我要热死了！躺平，快起来！请世子主君洗漱
管我，你一会儿要去给母亲请安，还有，你别再这么叫我了。一同去吧，身后也可以跟您禀报一下嫁妆细软。你自己去给母亲请安，你那些嫁妆我还看不上，你留好收好，他日一起带着离开。还是一块儿吧。你别再跟着我了。昨天晚上慕容家家主来了，但是不知道为什么，慕容婉清没有来。我得去瞧瞧。记住，慢点啊！一会儿回来给你做午饭。兄长，辛苦了。昨夜塌了床，今早又塌了床架，不辛苦，这命苦。啊，帮我换张新床。兄长，慢走。哈哈。见过家主大人。你瞧瞧。正想着怎么杀了你呢，你自己就过来了。哎，吃饭没有啊？原来家主是因为这点小事心烦，那是荣清的错了。至于吃饭嘛，我还是想等世子一起，请家主训诫。哟，谈得上什么训诫呀？无非就是希望你多为叔家分忧解难。家主是想让荣清出谋，如何除掉我自己吗？有劳了。荣清是苏家的独子，贸然除掉，恐怕家母不答应。那必然不答应。荣清身份古怪，还背靠皇上，其中轻重也需掂量。说的是，还没搞清楚杀你的时机在何处。最重要的是。荣清刚与世子成婚，还舍不得死。只要我不想死，我怕这个世上没有谁有这个本事。<笑>嗯，那就要看你如何在叔家自处了。你若真是迷惑了成儿，令叔家危矣，那我也是不答应的。安分一点儿，你还能活得久一些。<笑>说不定。荣清能与家主找到另外的法子，让彼此都活得舒心一点。哦，那就要靠你多多费心了。荣清定不负家主所望。你还真是个有趣的家伙，那你要快一点哦，我可没什么耐心。<笑>必然。见过家主。何事啊？慕容府着人求援，说是世子正在大闹。哟。我怎么把这事儿给忘了？这可怎么办呀？慕容晚清已经病入膏肓，也就这一两天的事了。那天我怕冲撞了你们的喜事，所以就没有告诉成儿。无妨，那荣清先行告退。你还是把我三姐姐放下来吧，走开，别碍我事，我要带她去看病。世子，我们已经请了很多名医，都瞧过了，这孩子撑不了几天了。我信不过你们，你们巴不得他死。走，世子，这孩子熬不住了，您刚刚成婚，莫要冲撞了您啊。这。母亲说的对，你将我放下吧。要死，我也得死在家里才行
，你送我的礼物我还没有收到，你不准死。来人，将我三姐姐送回屋去。你敢？谁敢拦我家七主？苏荣清，见过慕容大人。原来是收家的心绪啊。失敬，你们二人刚刚成婚，何必来沾染这个晦气呢？荣清还真的不知道救人心切和沾染晦气有何相干。我只知道，谁让我家妻主不开心，那我就让他不开心。哟，一个两个的口气倒是不小，你一个心绪，就敢占叔家的事吗？住口！地狱难撤。没想到啊，苏大人的独子，竟也有这般手段。真要是出了事情的话，我会让你们一家都给三小姐陪葬的。七主大人，走吧。只有心口痛的毛病，说是从他母亲身上传下来的。你安排些人，去太医阁把医手绑过来吧。这好端端的，为什么要绑架呢？把他带来这里，就是为了行事方便啊。把他带来这里，不是为了行那种事情的，因为这里隐蔽、安静，能不被外人所知道。那也需要大夫呀。你会医术？我不会，只是有一个略懂医术的朋友罢了。都这个时候了，你还敢开玩笑？你是真有胆量？且先让我试试嘛。你别乱施针啊！无寒毒，看来得动用内线宝贝了。接主大人。可知道冰残破吗？知道，天下至宝，皇上那里有一枚，我去求他。求不来的，那是他留着给自己续命用的，谁求都没用。那我就去偷去抢，反正我要弄过来。家主大人没给你讲过，叔家也有一枚吗？从来没有。也是，偷藏了皇家的宝贝，也确实不能轻易提及。沈夜，你可知污蔑我叔家的下场吗？好，我去求我母亲。也求不来。求兄长救救他！你何时对他是这般心思？之前你可是连面都没露一下。他不能就这么死了。既然你想求，那就求世子殿下吧。这第三枚，在世子手里。谁呀？我要是有的话，我在这跟你废话呢。若是你有的话，你会给他用吗？这还用说吗？我当然了
，去把那几个人都叫过来，一会儿都用得上。快去。当年药王谷正身送予我的，他说我这人性格招人烦，哪天容易被人打死，让我留着保命。这明明是你的，非说是我的。算了，不跟你计较。此物怎么用啊？直接捣碎了喂给他吗？此物至阴至寒，直接喂了，倒是死得通透。正身说的是真没错，你这性子是真该死。你能把话说完吗？找至阳之物。喂给他喝就行了，童男血，用此物化解就可以。不，哎，你你这家伙动作倒是快，拿盆去接着冰了。待会儿油干了。外面天这么冷，要不咱们回屋里去？哎，也能理解，那般血腥的场面我也见不得。你又不是一个普通的小官，你什么样的场景没见过？别在这儿装模作样了。这般咄咄逼人。看来对我有些许的怨气啊！你太谦虚了，我对你何止是怨气，简直就是……我不想说误会之语。看来你有很多问题，这样吧，你问，我答。你的事情我一点也不想知道，你就告诉我，那冰残破，真的管用吗？当年正身娘舅想要霸占药王谷，屠戮了谷中九十余口人，还把正身打成残疾，推入崖中。是我助他重夺药王谷。你说这药管不管用？其实小到药王谷，大到整座江山，这样的故事都是周而复始。既然是你的宝物，你为什么偏要说是我的呀？你拿我寻开心啊？周家乃是第一世家，像我这种小门小户的，自然得多准备一些嫁妆。这冰残破，就是我的嫁妆，那自然是你的。其实这些也算不得什么，这些年我还攒了些其他东西，金银都太俗气，我就不提了。像什么南凤古剑、赤妖甲、前朝四大名家联手所做的碧水图原稿、莫国国君的皇冠，这些。应该还算拿得出手吧？这些都是你的嫁妆？哦，最近还得了三邦四国的九座城池，也算嫁妆，就当是给你留座落脚的地方吧。你究竟是什么人啊？我是你的人，嫁妆和我都是你的。母皇看他的眼神，很是疼爱。除了他，母皇没用这样的眼神看过任何一个人。不管他是沈夜还是苏荣卿，都与我母皇的关系非同寻常。你，你和……算了。兄长，嗯，兄长，沈从。沈从他啊，我知道，失血过多晕过去了吧？啊，现在不太回房间休息，一会儿你们都过来。是。你刚才这冰残破真是奇物啊！加了这么多血，竟然都煮不化。是啊，沈从真是尽力了。嗯，是挺努力的，都不找别人帮忙
。那下面该哪位出力了？兄长金良，我在大安国的时候，从了九公主。九公主乃人中翘楚，你不知贵人。难受，你来。啊！你不会演。兄长，兄长。我与燕国御厨家的小姐，兄长见谅。半杯，咱们一个都挺有本事啊，现在才告诉我。算了，我的我原先以为你是最让我省心的那个，没想到你不明则已啊！没想到在最放心的环节出了问题，我真的是……我去寻几个人来。来不及了，一会儿鞋都干了。你们狮子心动。你这兄长，中午看我干嘛？兄长，你与中山侯的事是假的吧？就知道你在背后乱叫蛇根，假的。那那大安国的大皇女呢？我不喜欢她。那还有南疆的那个，滚！哦，是。哎哎，这。区主有什么想问的？心有所想。思绪越惆怅，若饮秋霜，蝴蝶未成双。昨夜阴凉，今夜思念应霜不满园，潦草默然纸上。时过变迁。碧波似流年，两人并肩，钟情口难言。世间繁华，终究只是过往的云烟，唯有你在心间。星空下，你闪烁的眼，比月光皎洁，愿此生并肩。将时光篆刻成诗篇，我只守与你分月千万遍。怪想念太空之后，却我情愿沦陷，你把一生血。